Hello everyone, welcome to Students Focus. Nama kita ini nanti video le, nama kita pelajari apa itu Partnership Act ini, Unit Two mana Relations of Partners. So, dulu first nama kita Partners ini General Duties ini dekik apa nak nak. General Duties itu beri mana first Partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage. Adalah satu partner, orang orang dalam partner itu, apa firm ini berani bisnes ini, bo, apa yang ini yang change itu, saya ni po, ini benefit ini berani work ini, no, anu lalai di lalai, apa firm ini, orang orang dalam partner ini, apa common aye benefit ini berani ari kena, apa work ini, no, alah ada, ini kalau mu change itu, ini kau cuci lah, abun dah kena, ini kau ini dah ari di lalai change, anu lalai di lalai ari kira dah beri, act ini no, apa firm ini benefit ini berani, orang orang dalam baki partner ini common advantage ini berani ari kena, apa work ini no, to be just and Faithful to each other. Ini satu senda mai itu straightforward itu. Orang orang mahu jadi bisnes. Jadi, per example, baru ni ada. Saya ni, orang orang gua education change dulu. Jadi, education ni, kita ada satu sekolah. Apa ada ni? Saya ni teaching ni kari orang nak nak. Nih orang nak nak. Registration related kari orang. Nih orang nak nak. Kita ada partnership firm. Anggana change. Kita ada partnership ni change dalam masa itu. Ipin orang orang ni ada orang ni admission ni beri tu. Apa twenty thousand ni ada orang orang ni fees ni. Ninggal tu twenty thousand meh dikeno, ente ten thousand register line rohe dite, baki ten thousand ninggal dekono. Ente tu ninggal barai no, adu wan naweri uru power petawa rohe no, apa adu onda berita ten thousand fees eh meh dicullo. Apa adu just and faithful lah ya act ano, wan nado, allah. Apa angane, cian ente padil lah partners. Ini, just uru example nene, parane dah ana ninggal dpe rate of, don't feel bad. Pinne. And to render the true accounts and full information of all things affecting the firm. Our firm in the account side to bandha patta kaariyengal. Our firm in the engineer in the pravartanam ennaladana sammam chula full information. Our kaano venda da avarukku provide eena. Adha matte partners ucho ikyo anengil. Matte partners ucho provide eya. Inni adha lai pe edengilum deceased partners ucho legal representatives ucho odikyo anang. Angani illa case ili avarukkum adha provide eena. Karanan dhanu ippo profit in the base ili lai Ibar ke ibar leh persen deh je, etra profit endah, adin deh etra persen deh je lebar ke gitu endah. Apa fifty persen profit deh orang ke eligible orang ni leh, etra profit endah na orang kari endah leh, orang ni leh dia na books of account sila nongkan. Adi etra profit endah mana ni kene je ke dah leh fifty persen deh je ada etra orang gitu endah. Orang ni leh ten persen deh je ada etra orang gitu endah na orang ni sahdi kulo. So adu endah books of account sah, partner ko orang ni leh. Eh, dengan leh deceased partner atau legal representative, so orang leh macam eh dengan leh case leh legal representative tu cuci orang leh orang ke, aduh provide eh na. Ini, nama leh eh dengan leh satu partner ana, ibu suppose account sini karya orang leh lah, macam ini ana tu jari kya. Ipan, saya ni mister orang leh partnership pas start eh do, aduh leh, saya teaching ini karya no kono, account sini karya orang leh mister orang leh ana jadi ini ada. Apa orang ni ana orang leh, account related karya orang leh kurang dalam maria orang nak karya kyu, mister A karya kile. Apa Mr. E, ipun saya ni nengel information cuci keno. Eni kene nengel doubt dengen nengel. Ipi dan dah ingene wanda dah iya accounts li iya amount dan dah ingene wanda wanda kau cuci ale. Eni kaya ran explanation daran dah. A information eni kaya paranya mana selagi daran dah ada ana. Mr. E ana. Karena am adiah mana dah kaya ran jadi nade. So Mr. E kaya correct aite. Ada ari ulu. Engene ana. Ini second one beri nade. Duty to indemnify for loss caused by fraud. Ada aite. Yan endinggalam fraud gan cju, a fraud gan cju tu unda, ende partnership firm ini endinggalam nashtam manal, a firm ini indemnify cju enda responsibility ar kan, ar ana tu cju enda tu, a partner ana cju enda tu, karena dhan, yan fraud gan cju unda le ende partnership firm ini loss enda ayat, a loss, yan indemnify cju ena. Partners ini mutual rights sum, duties sum, elam, engine ar determine cju enda tu, by contract, vere contract le ayavir agreement answer cju berka. Mention yang ada sahaja yang partners ini mutual rights anda ada duties anda ada nalar. Such contract may be express or may be implied. Ada express contract awam express allah teri dulu implied item. Cik yang ada sahaja. Ini a contract. Ia perlu perusahaan fixi itu untuk jaya cerita. Aduh permanent angan yang allah. Aduh orang ini allah partners ini consent order kodi. Aduh change yang ini sahaja. A consent itu express atau orang ini implied atau awam. So ini ada mutual rights and duties yang ini ada fixi yang ada determine cik ini. By contract between the partners. Partners are made in the basis of the contract. That contract is one express or implied. If you fix that question, it is not permanent. 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 In our partnership, agreements in restraint to trade. That is, 
പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കൂടെ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുവാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഈ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം വേറെ ഒരു ബിസിനസ്സിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ബിസിനസ്സിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ ഈ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒന്നും വച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഡീലിങ്സ് ആണ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്രൂട്ട്സോ അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒരു ബിസിനസ്സും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊന്നും എഗ്രിമെൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫേം ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണോ അത് സെയിം രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സോ അതിലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ വരുന്നത് കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് സബ്ജെക്ട് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ദ റൈറ്റ്സ് ആർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ട് സംബന്ധിച്ച് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ബേസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നമ്മളുടെ പാർട്ട്നർഷിപ്പിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിന് നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അതിനൊരു പാർട്ടാവാനായിട്ട് അതായത് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും പാർട്ട്ണറാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എവരി പാർട്ട്ണർ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ആക്ട് ഡിലിജൻ്റ്ലി രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നല്ലതായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വേണം ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കള്ളത്തരമൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല രീതിയിൽ വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ടു ബി കൺസൾട്ടഡ് അതായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പാർട്ട്നർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് പാർട്ട്ണറുടെ അടുത്തും കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് എനി ഡിഫറൻസ് അറൈസിങ് ആസ് ടു ഓർഡിനറി മാറ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ബിസിനസ് മേ ബി ഡിസൈഡ് ബൈ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനോ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഫോം റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലൊരു വേക്കൻസി വന്നു അപ്പം നമ്മളെന്നാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താഴത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ആളുകൾക്ക് വരാനും എല്ലാം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അത് ശരിക്കും ഒരു നോർമൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓർഡിനറി കോഴ്സിൽ വരുന്നത് മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ മെജോറിറ്റി പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഡിസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മെജോറിറ്റിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു അതാണ് നല്ലത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ അതാണ് നല്ലതെന്നൊക്കെ മെജോറിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എല്ലാ പാർട്ട്നർക്കും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണോ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് പാർട്ട്നർക്കും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണോ അത് പറയാം അതിൽ മെജോ
നമ്മൾക്ക് ഗോൾഡ് ലോൺ ബിസിനസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു ആ കേസിൽ മൂന്ന് നാല് പാർട്ട്നേഴ്സ് ചേർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റിയുടെ ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ചോ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിന് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും കൺസെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു ആക്സസ് ബുക്സ് കമ്പനിയുടെ സോറി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും റൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പാർട്ട്നേഴ്സിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് വന്നാൽ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണോ ആ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഇവർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നെല്ലാം പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ അത് ആക്റ്റീവ് പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിലും സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിലും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്താലല്ലേ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടേ സോ എല്ലാ പാർട്ട്ണർക്കും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ആക്റ്റീവ് പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിലും സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും കോപ്പി അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുക്സിൻ്റെ കോപ്പി അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അതിനും ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് മ്യൂച്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അതും പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ബേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ടു റെമ്യൂണറേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആക്കിൽ സോറി നമ്മളുടെ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ അഞ്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് പേരാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളല്ലേ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വെച്ച് റെമ്യൂണറേഷൻ വേണം അങ്ങനെ ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആക്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ബാക്കി പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഇതിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നില്ല ഇവർ രണ്ട് പേരും അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് സോ ഇവർക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അവർ റെമ്യൂണറേഷൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് റെമ്യൂണറേഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങളാണ് ബിസിനസ്സിന് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നാൾ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തരുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലാതെ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റണ്ണിങ്ങിന് ഞങ്ങളാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ വേണം എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മന്ത്ലി സാലറി പോലെ പ്രോഫിറ്റും റെമ്യൂണറേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾക്ക് എത്രയാണോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റണ്ണിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് അതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് റെമ്യൂണറേഷൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല റെമ്യൂണറേഷനും കൂടെ കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെമ്യൂണറേ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർക്ക് മന്ത്ലി ഇപ്പം നമ്മൾ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും അവർക്ക് ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാസം വൺ ലാക്ക് ആണ് പ്രോഫിറ്റെങ്കിൽ അത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കും അടുത്ത മാസം ടെൻ ലാക്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് കൃത്യം ഇത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റെമ്യൂണറേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു അത് മാസം തരണം എന്ന് അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യ
പാർട്ട്നേഴ്സ് ഏത് റേഷ്യോ ആണോ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അതായത് അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആക്റ്റിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് പൈസ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പൽസറി അല്ല പക്ഷേ പാർട്ട്നേഴ്സിപ്പ് എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബി മസ്റ്റ് ബി ദർ ബിഫോർ എ പാർട്ട്നർ ക്യാൻ ബി എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മണി ബ്രോഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ ദ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഒരു പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്നർഷിപ്പിലേക്ക് ബിസിനസ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കേസിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് എലി എലിജിബിൾ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻ എഗ്രി ആൻ എക്സ്പ്രസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ദ ടു ദാറ്റ് ഇഫക്റ്റ് അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സ് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തു ആര് പാർട്ട്നർഷിപ്പിലേക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരുന്നോ അവർക്ക് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേസിൽ അദ്ദേ ആരാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് എലിജിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെയാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ആര് എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിലും ഹീസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ എനി ട്രേഡ് കസ്റ്റം ടു ദാറ്റ് ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് ആ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ട്രേഡ് കസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അതിന് ആ കൊണ്ടുവന്ന എമൗണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് എലിജിബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് ഉള്ള റൈറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങ് അല്ലാതെ എല്ലാ കേസിലും എമൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാലും ഉടനെ തന്നെ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാം എന്നെല്ലാം സമ്മതിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിനുണ്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഫേമിന് പ്രോഫിറ്റുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ആ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ സമ്മതിച്ചാലും ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ പേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡ്വാൻസ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡ്വാൻസും തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയ എന്താ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും കൂടെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഫൈവ് ലാക്സ് ഫൈവ് ലാക്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫൈവ് ലാക്സ് കൊണ്ടുവന്നു ഞാനും ഫൈവ് ലാക്സ് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാനും നിങ്ങളും ഫൈവ് ലാക്സ് ഇടാമെന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു ആ ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് ഫൈവ് ലാക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ടു ലാക്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ബാക്കി ആ ത്രീ ലാക്സ് തൽക്കാലം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പാർട്ട്നർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ലാക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എമൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്സ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ടി
ഏത് ഡേറ്റ് വരെയാണോ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു ആ അഡ്വാൻസ് റീപേ ചെയ്താലല്ലേ ഉള്ളു അത് ക്ലോസ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആവുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഡിമി ഇൻഡമിനിഫൈഡ് അതായത് നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തു അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഫോം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എമൗണ്ട് ആ ലോസ് എന്താണോ ഉണ്ടായത് അത് നമ്മൾ ഇൻഡമിനിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണ് ആ ഫേമിന് വേണ്ടിയല്ലേ അദ്ദേഹം ആ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തത് ദ ഫേം ഷാൽ ഇൻഡമിനിഫൈ എ പാർട്ട്ണർ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻകേർഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ആൻഡ് പ്രോപ്പർ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളുടെ ഒരു നല്ല ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര റിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല ബിസിനസ് തരുന്ന ഒരു ക്ലയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ആ ക്ലയൻറ്റ് ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും ആ ക്ലയൻറ്റ് എടുത്ത് സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും കൊണ്ട് നമ്മളടുത്തുള്ള ഒരു നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയി അവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ പാർട്ട്ണർ സംസാരിച്ച് ഫുഡും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ആ കസ്റ്റമർ സന്തോഷത്തോടെ പോയി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആരാണ് ആ പാർട്ട്ണർ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പേ ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ പാർട്ട്ണർ അത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ അല്ല ഫേമിൻ്റെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ കാരണം ആ ക്ലയൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ആ ഫേമിന് അത്രയും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസസ് ചെയ്തതാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മേക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസസ് ഇദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഫേമിന് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ ഉണ്ട് ഫേം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് വരുന്നത് ഇൻ ഡൂയിങ് സച്ച് ആക്ട് ഇൻ ആൻ എമർജൻസി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ ഫേം ഫ്രം ലോസ് ഹി വുഡ് ആസ് വുഡ് ബി ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഓർഡിനറി പ്രൊഡൻസ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കേസ് അണ്ടർ സിമിലർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അതായത് ഏതെങ്കിലും എമർജൻസി കേസിൽ ഫേമിന് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസിലും ആരാണത് ഇൻഡമിനിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫേമാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഫേമിലൊരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ വിളിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തീ അണയ്ക്കാൻ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫയർ ഫയർ ഫോഴ്സിന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഇദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഇദ്ദേഹം അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്ട് ചെയ്തത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് എമർജൻസിയിൽ ഫേമിന് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൽ ഫേമിന് അധികം ലോസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ആ ബിൽഡിംഗ് കത്തി നശിക്കാതിരിക്കാനും എല്ലാം വേണ്ടിയല്ലേ ഇദ്ദേഹം കയ്യിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ കേസിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോസ് ഇൻഡെമിനിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഫേമാണ് ഇൻഡെമിനിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഡെമിനിഫൈ ദ ഫേം എ പാർട്ട്ണർ ഷാൽ ഇൻഡെമിനിഫൈ ദ ഫേം ഫോർ എനി ലോസ് കോസ് ടു ഇറ്റ് ബൈ ഹിസ് വിൽഫുൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ഫേം അതായത് ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്ണർ നമ്മളുടെ ഫേമിന് വേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഫേമിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അത് ഇൻഡമിനിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടെയാണ് ആ പാർട്ട്ണറുടെയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഷോറൂമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറിൻ്റെ സെയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷ
unless the contrary intention appears property rights and interest in property acquired with money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm nammal vera edengil indiyil agreement illa allengil matte endengil or intention namukku clearly manasilavunnilla anganeyulla or case alla nendengil nammal endengil property aanengilum right aanengilum endaanengilum nammalde firm inde cash koduthu acquire cheyna items അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഫേമിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് അതായത് ഫേം അക്വയർ ചെയ്തതാണ് ഫേമിന് വേണ്ടി അക്വയർ ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫേം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വേറെ പേരുകളും പറയാറുണ്ട് പ്രോ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും കോമൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫേം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് മേ ഹാവ് ബ്രോട്ട് ആസ് ദിയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ കോമൺ ബിസിനസ് നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് വേണ്ടി പാർട്ട്നേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന എമൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിയോ റൈറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും കൂടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടു ലാക്സ് കൊണ്ടുവരും ഞാനും ടു ലാക്സ് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ട്രാവലിങ്ങിനൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടെമ്പോ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതും കൊണ്ടുവരാം അതും നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമ്മളുടെ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് അതും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഗ്രി എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സോ ഇൻട്രസ്റ്റോ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിങ് കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങളൊരു ബിൽഡിങ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ കുറച്ച് ലാൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതെല്ലാം നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അപ്പം അതും നമ്മളുടെ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫേമാണ് പിന്നെ വേർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബിലോങ്ങിങ് ടു എ പേഴ്സൺ it does not become a property of the partnership merely because it is used for the business of the partnership adayidu ipo ningalde perilulla oru car nammalde partnership inde aavashyathinu vendi nammal use cheyunnundengil adinte artham aa car partnership inde car aanannano alla ningalde sondam car aanu ningalde perilulla car aanu pushe partnership inde aavashyathinu vendi allengil business traveling inu vendi evadengilum povanakke നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളു സോ നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഒരാളുടെ പേ ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ പേഴ്സണൽ പേരിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബിക്കം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്ത് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന സാധനം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കാറ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ടെമ്പോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എവിടെയെങ്കിലും പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർ എടുത്തിട്ട് വന്നു നമ്മളത് രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അതിൽ പോയി എന്നും വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാറ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആവുന്നില്ല പാർട്ട്നേഴ്സ് മേ ബൈ ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം കൺവേർട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി പാർട്ട്ണർ ഓർ പാർട്ട്നേഴ്സ് into a partnership property it made in if made in good faith adayid nalla reethiyile vera chadiyo vanjinu allengil mattu arengil pattikka allengil partners ne patti anganella thettaya chindagalodu kooda onnalla thettaya oru lakshyathinu vendi alla cheyyunnengil partners ne agreement use cheyidond avare property venengil edu partner oda property venengilum nammalde partnership inde property aayittu convert cheyanayittu sadhikkum അപ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്
നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടിയോ റൈറ്റ്സോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്തതും എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ഫോം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വരുന്നത് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നമ്മളുടെ ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വില് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഹൗസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഫേമിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് വില് സൽപ്പേര് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല നല്ല പേരിക്കുള്ള നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ലിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഗുഡ് വില്ലും നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു പാട്ടാണ് ആ ഗുഡ് വില് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും നമ്മളുടെ മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെല് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഗുഡ് വില്ല് സെല്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗുഡ് വില്ലും പാർട്ട്നേഴ്സിന് സെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫേം ഫേമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സബ്ജെക്ട് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഫേം ഷാൽ ബി ഹെൽഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ബേസിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് നോർമൽ ബിസിനസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാറുണ്ട് ആ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്ണറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ കാർ എടുത്ത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കറങ്ങി നടക്കുവാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാവോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ബൈ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ നിങ്ങൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഡിറൈവ്സ് എനി പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ഫ്രം എനി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം അതായത് ഫേമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം പേഴ്സണലായിട്ട് പ്രോ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും മിസ്റ്റർ രമേഷും പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഷുഗർ മാനുഫാക്ച ഷുഗർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഷുഗർ ഒന്നിച്ച് ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നു അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗറിൻ്റെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ് അതായത് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കരിമ്പിൻ്റെ കൃഷി അതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഷുഗറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടും എപ്പോൾ പ്രൈസ് കുറയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രമേശിനെയാണ് ഷുഗർ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രമേശിന് ഷുഗറിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടും എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് രമേശ് നേരത്തെ തന്നെ കുറേ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഷുഗർ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലുള്ള ഷുഗറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രമേശ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചത് ഒരു ഇരുപത് രൂപ ഷുഗർ പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് രമേശ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ രമേശിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു നമുക്ക് ഒരു ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം കിലോ ഷുഗർ വേണം അപ്പോൾ രമേശ് രമേശിൻ്റെ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയാതെ കടയെ പുറത്തു നിന്ന് മേടിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ ഷുഗർ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തരുന്നു എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അല്ലേ പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പേ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് അല്ലേ രമേശിന് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി തേർട്ടി റുപ്പീസ് സ്വന്തം പോക്കറ്റിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇടുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കേസ്
ini if a partner carries on any business of the same nature as and competing with that of the firm nammude firm cheyina business endano aa business thanne vera oru partner apparthu vera oru salathu cheyuvana nammude partnership firm inde korchu apparthu maarite aa same business thanne cheyidondirikkana nammude partnership firm cheyina same business appo nammal korchu nerathe adu korchu neram munbe endano padichathu angane cheyanayittu paadilla nammude partnership firm cheyina സെയിം ആക്ടിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയോ നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹീ ഷാൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഹീ ഷാൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ആൻഡ് പേ ടു ദ ഫോം ഓൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ ദാറ്റ് ബിസിനസ് അങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് അയാൾ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മളുടെ ആ പാർട്ട്ണർ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ ഫേമിൽ കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫേം ഫേമിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് ചേഞ്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അത് ഡെത്ത് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആ ഒരു പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്ന് പോകുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സും കൂടെ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ആ കേസിലും അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേഞ്ച് വരും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ ടേം ഫിക്സഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒരു ഫിക്സഡ് ടേമിലേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ടു ഇയേഴ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലേക്കാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചേഞ്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും അത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ചേഞ്ചിന് മുമ്പ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണോ അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് വന്നിരുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാലും മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവർ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും നമ്മളൊരു ടേമിലേക്ക് ഫിക്സഡ് ടേമിലേക്കാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആ ഫിക്സഡ് ടേം കഴിഞ്ഞിട്ടും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്ന കേസിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഫിക്സഡ് ടേമിലേക്ക് റൺ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന കേസ് ആ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് അത് തന്നെയാണ് പുതിയൊരു ബിസിനസ് ഫേമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലും വരുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഇവർ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കേസിൽ ആ സെയിം തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നല്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു തേർഡ് പാർട്ടീസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് പാർട്ട്ണർ ടു ബി ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആണ് പരസ്പരം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു
മറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിനും എല്ലാം ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വെർ ആൻ ഏജൻറ്റ് ആസ് സച്ച് ഹാസ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഐതർ നമ്മളുടെ നോർമൽ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അവർക്ക് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ പ്രോ അതിൻ്റെ എന്താ അവരുടെ ലയബിലിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല പാർട്ട്ണർ ആസ് ആൻ ഏജൻറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ലയബിലിറ്റീസ് അതെല്ലാം ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വരുന്ന ഫീൽഡാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പാർട്ട്ണറാണ് ഇവർ ചേർന്നിട്ടാണ് ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നത് സോ അതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി കാനോട്ട് ബി അപ്ലൈഡ് ടു ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡീലിങ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർട്ട്ണർ ഫേമിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പാർട്ട്ണർ ഫേമിന് വേണ്ടി ഫേമിൻ്റെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആവുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഡീലിങ്സ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനിലും ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനിലും വരുന്നില്ല പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ പേഴ്സണലി എന്തെങ്കിലും ഡീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലല്ല വരുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കേസസിലാണ് പാർട്ട്ണർ എന്തിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആവുന്നത് ഫേമിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആവുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട്ണർ ആസ് ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം പാർട്ട്ണറുടെ ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി എന്താണ് നമ്മളുടെ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻസ് അനുസരിച്ച് ദ ആക്ട് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm normal course of business ile nammalde oru partner adheyathinte authority ki agathu nindondu cheyina activities ile aa firm binding aanu angane sondam activities kondu oru partner ku partnership firm ne bind cheyikan pattuna authority aanu nammal implied authority ennu പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറുടെ ആക്ടിന് ഫേം ബൈൻഡിങ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ദ ആക്ട് ഈസ് ഡൺ ഫോർ നോർമൽ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ഫേം ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ കണ്ടക്റ്റിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഈ പാർട്ട്ണർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അതോറിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ദെൻ ആക്ട് ഡൺ ബൈ ദ പാർട്ട്ണർ മസ്റ്റ് ബി വിത്തിൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് അതോറിറ്റി ആ പാർട്ട്ണറുടെ അതോറിറ്റി എന്താണോ ആ അതോറിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും കൂടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും അതോറിറ്റി വരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കും അത് നിങ്ങളുടെ അതോറിറ്റിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് എൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കൽ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാനേ എനിക്ക് അതോറിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെടുത്ത് തന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ ശരിക്കും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നാൽ മതി പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നാൽ മതി അതിന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതെൻ്റെ അതോറിറ്റിയിൽ വന്ന കാര്യമാണോ അല്ല വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ അതോറിറ്റിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്ണറുടെ അതോറിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ കണ്ടക്റ്റിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാർട്ട്ണർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ പാർട്ട്ണർ നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ ഫേമിൻ്റെ നെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ എനി മാനർ എക്സ്പ്രസിങ് ഓർ ഇംപ്ലൈയിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ബൈൻഡ് ദ ഫേം ഫേമിനെ ബൈൻഡ് ചെയ
എഗ്രിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആ പാർട്ട്ണറെ ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണർക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു കേസിൽ നോർമൽ കേസിൽ ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് പാർട്ട്ണർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സബ്മിറ്റിംഗ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ഫേം ടു ആർബിട്രേഷൻ ബിസിനസ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർബിട്രേഷന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അത് പാർട്ട്ണർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ ഓപ്പൺ എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം ഇൻ ഹിസ് ഓൺ നെയ് ഫേമിന് വേണ്ടി ഫേമിൻ്റെ ഫേമിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാർട്ട്ണർ സ്വന്തം പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ദെൻ കോംപ്രമൈസ് ഓർ റിൽ ഓർ റിലിങ്ക്വിഷ് എനി ക്ലെയിം ഓർ പോർഷൻ ഓഫ് എ ക്ലെയിം ബൈ ദ ഫേം നമ്മളുടെ ഫേമിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കിട്ടാനുള്ളതോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ പാർട്ട്ണറാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയാം കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ അത് തന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി അത് തരണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തരാനുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്ററുടെ ക്രെഡിറ്ററായിട്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലും തർക്കം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ തരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അതിനൊരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കേസിലൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് ഇനി അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ തരണ്ട എന്ത് ശരിക്കും എനിക്കതിനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫേമിനാണ് അവർ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു ആ ഞാൻ പാർട്ട്ണർ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ തരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതിനുള്ള അതോറിറ്റി ഇല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് വിഡ്രോ എ സ്യൂട്ട് ഓർ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഫയൽഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫേമിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കേസ് പോയി വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി പാർട്ട്ണർക്ക് ഇല്ല ഇനി അഡ്മിറ്റ് എനി ലയബിലിറ്റി ഇൻ എ സ്യൂട്ട് ഓർ പ്രൊസീഡിങ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫേം ഫേമിന് എതിരെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി കയറി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ആ കുഴപ്പമില്ല ഫേമിൻ്റെ ആ പൈസ ആ ഫേം തരാനുള്ള പൈസ ഞാൻ തന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് പാർട്ട്ണർക്ക് ഇല്ല അക്വയർ ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫേമിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുക അതായത് ലാൻഡോ ബിൽഡിങ്ങോ അതൊക്കെ ഫേമിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും പാർട്ട്ണർക്കില്ല ദെൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫേമിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പാർട്ട്ണർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ മെമ്പറായിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പാർട്ട്ണർക്ക് ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അൺലെസ് അതർവൈസ് എഗ്രീഡ് ഇൻ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഇനി ആൻ ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ മേ ഡിഫർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മളുടെ ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി പല ബിസിനസ്സിലും പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പാർട്ട്ണർക്ക് ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കേസിൽ എന്താണ് അത് ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുക വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ അത് നമ്മൾ നോർമൽ ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഇപ്പം ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നതല്ല പക്ഷേ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതവരുടെ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംപ്ലൈഡ് അതോറിറ്റി പല ബിസിനസ്സിന് പല രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഒരു പ
പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് സൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസറി നോട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക അതെല്ലാം പാർട്ട്ണർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല കേസിൽ അത് വ്യത്യ വ്യത്യാസമുണ്ട് നോർമൽ പാ ഇംപ്ലോയിഡ് അതോറിറ്റി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ നേച്ചർ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണർക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഇതിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംപ്ലോയിഡ് അതോറിറ്റിയുടെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു കേസിൽ പാർട്ട്ണർക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് വേണ്ടി കടം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അതോറിറ്റി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് വേണ്ടി ചെക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ അതോറിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ചെക്ക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക ചെക്ക്സ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ചെക്ക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ചെക്ക് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെക്ക് സൈനിങ്ങും ചെക്ക് കളക്ഷനും എല്ലാം സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആ അതിലെ പാർട്ട്ണർക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം പക്ഷേ വേറൊരു ബിസിനസ്സാണ് ആ പാർട്ട്ണർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ സെയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റൈസിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണർ ചെക്ക് സൈൻ ചെയ്യുന്നതോ ചെക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നതോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പല ബിസിനസ്സിലും ഇംപ്ലോയിഡ് അതോറിറ്റി ചേഞ്ച് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷി പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഇംപ്ലോയിഡ് അതോറിറ്റി ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇംപ്ലോയിഡ് അതോറിറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള അതോറിറ്റി നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് വെട്ടിച്ചുരുക്കി കുറച്ചാക്കാനോ സാധിക്കുമോ സാധിക്കും പാർട്ട്നേഴ്സിന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും എഗ്രി ചെയ്ത് കോൺട്രാക്ട് യൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയോ ഇംപ്ലോയിഡ് അതോറിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് കൂടുതൽ ഇംപ്ലോയിഡ് അതോറിറ്റി കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അതോറിറ്റി എടുത്ത് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള അതോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ഇത്രയാക്കാനും സാധിക്കും അത് ഇത്രയായിട്ട് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അവർ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും കൂടെ എഗ്രി ചെയ്ത് അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് ബേസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കും ദ എബോ മെൻഷൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഈസ് ഓൺലി പോസിബിൾ വിത്ത് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും കൺസെൻറ്റോട് കൂടി മാത്രമേ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എനി വൺ പാർട്ട്ണർ or even a majority of the partners cannot restrict or extend the implied authority adayade edengilum oru partner vicharichalo allengile majority partners vicharikkana oru partnerde right implied authority ang extend cheyidekka enna edengilum oru partner vicharichalo majority partners vicharichalo angane cheyanayittu sadikkilla ella partnersum ella partners indeyum consent odu kodi mathrame പാർട്ട്നേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലോയിഡ് അതോറിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനോ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി പാർട്ട്നേഴ്സ് അതോറിറ്റി ഇൻ ആൻഡ് എമർജൻസി എമർജൻസിയുടെ കേസിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അതോറിറ്റി അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ പാർട്ട്ണർ ഹാസ് അതോറിറ്റി ഇൻ ആൻഡ് എമർജൻസി ടു ഡു ഓൾ സച്ച് ആക്ട്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ ഫേം ഫ്രം ലോസ് എമർജൻസിയുടെ കേസിൽ ഫേമിന് ലോസ് വരാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാർട്ട്ണർക്ക് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അത് നോർമലി ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണറുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കേസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണർ എങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നോ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ആ ഡ്യൂ ഡിലിജൻസിൽ നോർമലി നമ്മുടെ ഓർഡിനറി പ്രുഡൻസിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ആ പാർട്ട്ണർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആ ഫേം ബൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ ഇപ്പോൾ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാർട്ട്ണർ എല്ലാവരുമായിട്ട്